вот такая в Сбербанке и поняла, что надела платье задом наперед. У меня вот это горлышко практически на пол лица, а сзади огромный вырез. Представьте, в зале куча людей, а я тут в таком виде. Еще тут такое дело, я хотела взять кредит, и к вопросам, почему не взяла кредит Сережа, он уже взял. Но мы его доплачиваем, чтобы там расплатиться с долгами, тыры -пыры. Так вот, мне одобрил Сбербанк кредит. Ну, собственно, я тут и сижу. И сверху плюсом одобрили 10% страховку, как обязаловку. Причем я заранее позвонила в службу поддержки Сбербанка. Мне сказали, что я имею полное право отказаться от страховки. И в выдаче кредита мне не откажут. Вот, когда я подавала заявку, я тоже 10 раз сказала, что страховка не нужна. А сейчас будут разбираться или что? Неужели я единственная такая? Ну понятно, план по страховке надо выполнять. Как это ничего не защищен? Есть процедуры определенные, в том числе. А если человек не платит страховку, то ему не списывают, его начинают доставать, пока он жив и не слезут с него, в том числе и продают долги коллекторам. Не слезают. Что о чем? Да, конечно, банкротство 50 тысяч стоит. Ну, банкротство возможно, если нет ничего в собственности, например. Это не мой случай. Вот, то есть, да. Ну вот сумма здесь же со страховкой. В общем, я четко дала понять, что не собираюсь брать страховку, а подписывать страховой договор. То есть представьте 10% к сумме кредита просто как бы зачитывается не вам на руки, а страховое. Вы их точно так же должны платить. В случае, если вы отказываетесь от страховки, то их вам засчитывают в досрочное погашение. Вот. И, значит, мне принесли типа компромисс, какие-то более дешевые варианты страховки. Сказали, как минимум вы должны застраховать дом или карту, или еще какую-то фигню. При том, что и так у нас в Сбербанке есть страховка по ипотеке. То есть уже у нас оформлена, причем ипотечная страховка, она самая дорогая. И она где-то в три раза дороже стоит, чем просто человек с улицы застраховывается. Вот, говорят, нет, это другое. Здесь, типа, обязательно. У них, видите, план по кредитам. Нужно выдавать вместе с кредитом страховку. Я говорю, я имею право от любой страховки отказаться. Не надо мне там подсовывать, типа, более дешевые варианта. Вот сейчас опять пошли выяснять. Причем мы изначально вообще пытались так предоставить а, информацию, что без страховки вам не выдадут кредит, потому что уже одобрена сумма со страховкой дополнительно, вот, принудительно как бы. Но на самом деле, когда я упоролась и говорю, пишите письменный отказ, да, чтобы у меня на руках, на руках, и я, соответственно, с ним смогу, если что, дальше пойти, там, написать на банке РУ или в, в горячую линию и так далее. Вот, они сразу, оказалось, могут найти компромиссы, типа более дешевые варианты, но сейчас посмотрим, можно ли вообще отказаться от страховки, либо напишут ли они мне отказ в кредите тогда. Видели там чья-то любопытная моська. Причем я читала отзывы на тех же банках РУ, ну вообще в отношении всех банков, когда людям втюхивают страховку, 
а они начинают жаловаться. Им потом говорят, а это добровольно было, вы сами подписали все документы. Вы могли отказаться, вы не отказались. Вот. А по факту на тебя такое давление, когда ты пытаешься отказаться, мне вообще прямым текстом сказали, что получение кредита невозможно. То есть берут на понт просто людей, которые там не особо в этом разбираются. Но вот когда доходит до задокументирования непосредственно отказа, что-то желающих сразу гораздо меньше. Я тут как местный артефакт. Все на меня так косятся. Ну как? Одобрили? Ну, у вас смс-ка должна была прийти. Ну, вчера мне еще приходила. Сегодня прийти должна смс-ка о выдаче кредита. Без страховки. Там не будет такого написано. Там будет написано о том, что сумма кредита выдана. Да, ну просто я не подписываю страховой договор. Я вам не давала. Слава Богу.